ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಐ ಟಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಐ ಟಿ ಶೇರ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೌದು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಟಿ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಭಯನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲಮರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನಿಫ್ಟಿ ಐ ಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಐನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಐ ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಓವರಾಲ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಐ ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಹತ್ತು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ ಟಿ ಐ ಮೈಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೋಫೋರ್ಜಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಐ ಟಿ ಶೇರ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಟಿ ಶೇರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಏನೋ ಕಂಡಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ರುಪೀಸು ಸಾರಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆ ಸೈ ಎಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆ ಎಂಫಸಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನು ಕೋಫೋರ್ಜಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಶೇರುಗಳ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ರೀಸನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕ
2023 revenue growth outlook for the second time andre ee epam it company enide tanna revenue growth outlook enide andre mundina dinagalalli yav rithi performance barabodu revenue nalli annu anta expectation enide adanna kadame madide andre adu first time alla second time previous agi kuda kadame madittu ಈಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಕಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಯು ಎಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಐ ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇ ಪಿ ಎಂ ಎ ಎಂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇ ಪಿ ಎಂ ನೌ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ಸಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೈಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಫಿಫ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐ ಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ವೀಕ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಸೊ ಇದೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಡಿಲೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹವ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐ ಟಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಸಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಕೂಡ ರಿಸೆಷನರಿ ಫಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಕವರಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೌ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ ಹತ್ರ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೂವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾರ್ಡ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಐನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವತ್ತು ರಿಕವರಿ ಮೋಡಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಅಂತ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೇರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕೇಡಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ದೇವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಎಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಎಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಪೀಕ್ ಯಾವುದು ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ರಿಕವರಿ ಮೋಡಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೌದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಕವರಿ ಮೋಡಿಗ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಜಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟೈಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೌನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲೋ ಗಳಿಸೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ಗ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿರೋ ಹಣನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾ